بسم الله الرحمن الرحيم দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগ লেগার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর আবু রেজা তিনি জে কে সলিসিটর প্রিন্সিপাল জনাব আবু রেজা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন কেমন আছেন ভালো জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রতিবারই চেষ্টা করি দর্শকে নতুন নতুন আপডেট দিতে এবং কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা সেটা করব আজকে আমাদের প্রথম কি আলোচনা করতেই হবে জি আজকে 20 ফেব্রুয়ারি রাত গেলেই কিন্তু 21 ফেব্রুয়ারি জি হ্যাঁ এটা আমাদের বাংলাদেশ বাঙালি জাতির জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা যে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এবং যেটারই হাত ধরে অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যেটারই একটা চূড়ান্ত রূপ পায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তো আমরা ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি মাকফারত কামনা করি এবং বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির অব্যাহত উন্নতি অবশ্যই কামনা করি একটা জিনিসকে মনে রাখতে হবে যে এই ভাষা আন্দোলন বা ভাষা নিয়ে কিন্তু অনেক ইতিহাসের মানে অনেক কি বলবো অনেক বিভ্রান্তি আছে এবং অনেক মিথ্যা তথ্য হাজির করা হয়েছে এবং মানুষ এগুলিকে বিশ্বাস করে এবং যেহেতু আমাদের আমাদের কি জানেন মসজিদ একটা খুব দুঃখের বিষয় কি আমরা একটা জাতি আমাদের আমরা এটা খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহটা খুব কম খুবই কম এবং শিখব কি জানব এই যে আমার মনে হয়েছে পঞ্চাশ বছর হয়েছে যে স্বাধীন হয়েছে এখনকার অনেক ছাত্রকেই স্বাধীনতা সম্পর্কে বা ওই সময়কার মানে অনেক ঘটনায় তারা কিছুই বিন্দু বিসর্গ তারা বলতে পারবে না এবং খুবই দুঃখের বিষয় আমরা আলোচনায় ফিরবো দর্শকের সাথে একটা মেসেজ দিয়ে রাখি সবসময় যেটা দিয়ে দিয়ে থাকি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই প্রোগ্রামটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারও আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনার যে কোনো আইন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে করতে পারবেন এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন তিনি প্রায় মানি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি আমরা খুব জি এখন এটাই এবং আমরা এটাই যে ভাষার মাস এবং এখন দেখেন এটাকে কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে জাতিসংঘের কারণে এবং সেটাও কিন্তু বোধ হয় কানাডিয়ান প্রবাসী দুই বাঙালি ভাইয়ের উদ্যোগের কারণে এটা কিন্তু হয়েছে কিন্তু ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমাদের আসলে অনেক ভুল ত্রুটি মানে অনেক আছে চিন্তা ভাবনা অনেক ভুল আছে এবং আমরা এখনও কিন্তু সঠিকভাবে অনেকে বলতে পারে না যে কি কারণে এই ভাষা আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল বা কেন এটা হলো এবং কেন বা এটা এই পরিমাণ মহিরুহ হলো এবং একটা কথা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং আমরা একটা প্যারালাল টানতে পারি সেটা হচ্ছে কি আমরা পাকিস্তানি পাকিস্তানি আমলে তেইশ বছরের সময় দেখতাম যে কোনো বিষয় নিয়ে জনগণ আন্দোলন করলে সেটা কিন্তু সরকার মেনে নিত একটু বলছি মেনে নিত কিন্তু বর্তমানে আমরা দেশের যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি যে কোনো বিষয় আর নিরাপদ সড়কই হোক মানবাধিকার নিয়ে হোক ভোটের অধিকারই হোক যেটা নিয়ে হোক না কোনো কোনো দাবি কিন্তু সরকার মানছে না তো এটা একটা একটা বেশ হাস্যকর ব্যাপার যে পরাধীন আমলে আমরা যতটা যেভাবে আমাদের দাবি দাবা আদায় করতে পেরেছি এবং দেখুন এই যে ভাষা আন্দোলনে কিন্তু আমরা এই বাংলা ভাষাকে তারা কিন্তু মেনে নিয়েছিল এবং রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃত দিয়েছিল এবং যদি আপনারা জানি তো আমরা দেখব যে এটার সূচনা হয়েছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এটা নিয়ে এবং সেখানে তখন মোহাম্মদ আলী জিন্না যিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক উনি বলেছিলেন যে এটার রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এটা নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা আছে এবং কেন উর্দু হবে এবং উনি কি কী যুক্তি থেকে উর্দুর কথা বলেছিলেন সেটা আমরা বিস্তৃত হয়ে গেছি আমাদের যেটা মূল দাবি ছিল সেটা হচ্ছে কিছু সংখ্যা সংখ্যা তক্ষ থেকে আমরা বলেছিলাম যে সংখ্যার দিক দিয়ে যেহেতু আমরা বেশি চুয়ান্ন পার্সেন্ট পাকিস্তানের অধিবাসী চুয়ান্ন পার্সেন্ট অতএব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলায় হওয়া উচিত বাংলা হওয়া উচিত এবং তখন কিন্তু আমরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বাদ দিতে বলি না আমরা বলেছি পাকিস্তান বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত এটি কিন্তু আন্দোলন কিন্তু ওই যে আপনারা যা আজকে যে কথাগুলো শোনেন যে মা তোমারে আর মা কই আর ডাকতে পারুম না এই সমস্ত জিনিসগুলি কিন্তু 
হাস্যকর এরকম কোনো কথাই কিন্তু আপনার হয়নি তো যাই হোক তবু আমরা ভাষাকে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি এবং একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমার নিজের নিজের ইন্টারপ্রিটেশান সেটা হচ্ছে কি যে যখন পাকিস্তানে জন্ম হলো এবং পাকিস্তান জন্মের পিছনে কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের বিরাট অবদান ছিল মুসলিম লীগ ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে বাঙালি সেরে বাংলা ফজল হক এবং ছেচল্লিশ সালে বাংলাদেশে মানে অবিভাক্ত বাংলায় ভোটে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রশ্নেই কিন্তু জয়লাভ করে এবং সে কারণেই কিন্তু এই পাকিস্তান আন্দোলনটা এতটা বেগমান হয় কিন্তু দেখা গেল অভিযোগ করা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল বাঙালিরা পাকিস্তান ইয়েতে কোনো দিক দিয়েই তারা কোনো রকমের কোনো স্থান পাচ্ছে না চাকরিতে বলেন সব জায়গাতেই তারা পিছিয়ে আছে সেনাবাহিনীতে বলেন গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল বলেন সব জায়গায় তারা পিছিয়ে আছে তো এইটার কারণে তখন তারা দেখছে যে একটাই একটা ইস্যু আছে যেখানে তারা ট্রাম করতে পারে সেটা হচ্ছে কি সংখ্যা সংখ্যা যেহেতু যেহেতু তাদের এই যে নিউমেরিক্যাল সুপিরিয়রিটি এটার কারণেই আমি মনে করি যে ভাষা যদি ধরে এমন হতো যদি এমন হতো করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী না করে ঢাকাকে পাকিস্তানের রাজধানী করা হতো যদি এমন হতো লিয়াকতির খানকে প্রধানমন্ত্রী না করে শেরে বাংলা বা সোলারদিকে প্রধানমন্ত্রী করা হতো যদি এমন হতো পাকিস্তানের সব কিছু দপ্তরগুলি ঢাকাতে করা হতো এবং সরকারি সব জায়গাতে যদি অর্ধেকের বেশি বাঙালিকে নিয়োগ করা হতো তারপরে যদি বলা হতো উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তাহলে কি আমরা ওভাবে এটাকে আপত্তি করতাম কি আমার কাছে সন্দেহ আছে আমার কাছে মনে হয় যেহেতু তখন বাঙালিরা মনে করলো যে সর্বদিক দিয়ে তারা ঠকে যাচ্ছে তো একটাই দিক হচ্ছে তাদের এই নিউমেরিক্যাল সুপিরিয়রিটি অতএব এটাকে আমাদের কাঠ কাঠ হাতে নিয়ে কাজ করতে হবে এখন ধরুন যদি আমরা সরি আমার মনে হয় আপনার কোনো দর্শক কি অপেক্ষা করছে আমাদের আচ্ছা তা আমার মনে হয় আরেকটা পয়েন্ট এখানে কিন্তু মনে রাখা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই যে আমার যে অভিযোগটা করলাম যে কেন আমাদেরকে আমরা কোনো দিক দিয়েই আমাদেরকে সংখ্যা আমাদের চুয়ান্ন পার্সেন্ট আমরা ছিলাম তো চাকরি বাকরি কোনো দিক দিয়েই আমরা চুয়ান্ন পার্সেন্টের ধারা কাছে আমরা যাইনি এবং এটা আমাদের সাথে ডিসক্রিমিনেট করা আছে এটা নিয়েই কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফা বা পরবর্তীকালে এই এই ডিসক্রিমিনেশন দেখিয়েই কিন্তু সব কিছু হলো সত্তর ইলেকশান হলো ছয় দফা আন্দোলন হলো এবং পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল দেখুন এখানে মনে রাখতে হবে ব্রিটিশরা যখন ভারতে আসে তারা সবার আগে তারা কিন্তু বাংলাকে করায়ত্ত করে বাংলাতেই তারা কিন্তু তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই কারণে কলকাতায় উনিশশো এগারো সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কারণ অন্যান্য প্রদেশগুলিতে তাদেরকে অনেক পরে এবং মূলত আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরেই তারা পুরো ভারত তাদের হস্তগত হয়েছে তারা এখন দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা তাদের কিন্তু হস্তগত হয়নি এখন বাংলাতে যেটা হলো যে সতেরোশো তিরানব্বই সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মাধ্যমে আমাদের কৃষকদের হাত থেকে জমি কেড়ে না হলো জমি আর প্রজাদের হাতে থাকলো না জমি চলে গেল জমিদারদের হাতে এবং এমন একটা ক্লাস সৃষ্টি হলো দেখা গেল ইনভেরিয়েবলি অধিকাংশ জমিদারই হয়ে গেলেন হিন্দু এবং তাদের রায়ত প্রজা হয়ে গেল মুসলমান এবং দেখা গেল এই যে একটা ক্রিয়েট হয়ে গেল একটা শ্রেণীদ্বন্দ্ব হলো এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের কারণে দেখা গেল যে মুসলমানরা যারা একসময় শাসন ক্ষমতা ছিল তারা একশো বছরের ভিতরে সব দিক দিক কিন্তু পিছিয়ে গেল ঠিক আছে তো এই যে একটা অবস্থা আপনার হলো সেই অবস্থা থেকে যখন আমরা দেখছি যে অনেক পরে বিশের দশকে তিরিশের দশকে কিছু গুটি কয়েক মুসলমানরা লেখাপড়া শিখতে আসছে উচ্চশিক্ষায় আসছে ঠিক আছে তো ফলে এবং দেখেন এই যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলা বাঙালিরা ভারতবর্ষের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাঙালিরা কিন্তু ব্রিটিশ আমলে কোনো দিন বাঙালিদেরকে নিয়ে কিন্তু কোনো রেজিমেন্ট করা হয়নি পাঞ্জাব করা হয়েছে বেলুচ করা হয়েছে বাঙালিদেরকে নিয়ে কিন্তু কোনো কোনো রেজিমেন্ট করা হয় একটাই করা হয়েছিল একটাই করা হয়েছিল যেটাতে ওই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যেখানে ওই আমাদের কাজিনুল ইসলাম কবি যোগদান করেছে ওই একটাই মাত্র পল্টন একটাই হয়েছিল সেটাকে পরে কোনো যুদ্ধ পরে ভেঙেও দেওয়া হয় বাঙালিদের বাঙালিরা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু বাঙালিরা যোগদান করত এবং বাঙালি মুসলমানদের তো সব দিকে তারা পিছিয়েছিল একে বাঙালি তারপরে তারা মুসলমান এখন এই পরিস্থিতি কিন্তু 
পাঞ্জাবে বা উত্তরপ্রদেশে কিন্তু হয়নি কারণ পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ আরও পরে ব্রিটিশদের করতলগত হয়েছে এবং পাঞ্জাবে এবং উত্তরপ্রদেশে বহু মুসলিম জমিদার এবং বহু মুসলিম নবাব ছিল তো ফলে বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানদের যে দুরাবস্থা এটা কিন্তু ওই পাঞ্জাব কিংবা উত্তরপ্রদেশের মুসলমানদের সাথে কিন্তু এটা তুলনা করা যায় না তো ফলে দেখা যাচ্ছে যে তারা কিন্তু শিক্ষা দীক্ষায় বাঙালি মুসলমানদের চাইতে পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরা অনেক এগিয়ে ছিল সেখান থেকে অনেক ব্যারিস্টার ছিল আর্মি তো অনেক অনেক ছিল তো ব্রিটিশ আর্মি যখন ভাগ হচ্ছে ভাগ হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে যখন আর্মি যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে সেই আর্মিতে প্রচুর মানে অবাঙালি অফিসার আসছে সেই তুলনায় বাঙালি অফিসারের সংখ্যা অনেক কম জি একই রকমভাবে আইসিএস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ব্রিটিশ আমলে বোধ হয় একটাও বাঙালি মুসলমান কিন্তু ছিলেন না এখন আপনি যদি তাদেরকে রাতারাতি যদি বলেন যে আমি প্যারিটি চাই সেটা তারা করবে কী করে তারা তো আর যারা সিপাহি হিসেবে নিয়েই তো তারা তাকে আর জেনারেল বানাতে পারে না যদিও আমি বলছি যে তাদের এখানে অনেক ডিসক্রিমিনেশন ছিল পরবর্তীকালে হয়েছে কিন্তু এটা ওই সময়ই রাতারাতি হয়ে যাবে এটা মনে করার কিন্তু কোনো কারণ কিন্তু ছিল না তো ফলে কী হচ্ছে ন্যাচারালি যখন বড় বড় পোস্ট যখন ভাগাভাগি হয়েছে সেক্রেটারি করা হবে সিনিয়র অফিসার করা হবে সবই কিন্তু তখন ওদের ভাগে কিন্তু পড়ে গেছে এই বাঙালিদের থেকে প্রথম রিক্রুট যারা হচ্ছে আপনি জানেন জিন্না সাহেবের আমলে এবং আইফ খান যখন ঢাকাতে ইস্ট পাকিস্তানের জিউসি থাকার সময় কিন্তু প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্ম হয়েছে এবং মেজর গণি এটাতে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন তার আগে কিন্তু কোনো বেঙ্গল রেজিমেন্ট হয়নি এবং আজকে আমরা জিন্নাকে অনেক ক্রিটিসাইজ করতে পারি কিন্তু আমার কাছে আমি তার বক্তৃতা আছে তিনি ঢাকায় এসে বাঙালির সাহস এবং বীর্যের অনেক প্রশংসা করেছেন এবং তিনি এই বাঙালির বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের পিছনে তারও ভূমিকা ছিল এবং তিনি কিন্তু বলেছেন যে বাঙালিদের বিরাট বীরত্বের তার খ্যাতি আছে এটাকে আমাদের রেকগনাইজ করতে হবে তো যাই হোক এগুলি হচ্ছে দেখেন একটা জিনিস আপনি মনে রাখেন যে মোশের আমার কিন্তু অল্টারনেটিভ হিস্ট্রিতে খুব ইন্টারেস্ট অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি মানে কি প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে যে ইতিহাস সেটাও কিন্তু ইতিহাস আমরা পপুলার কিছু ইতিহাস আমরা জানি বা শুনি এদের বাইরেও কিন্তু ইতিহাস আছে আজকে আমি আপনি যেটাকে বললাম এটা কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে এবং যেমন ধরুন ভাষা আন্দোলনের কথা আপনি চিন্তা করে দেখেন উনিশশো বাউন্ন সালে আটচল্লিশ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকা এসে বললেন কার্জন হলে ঢাকা নিউসে কার্জন হলে এবং সোরাদ উদ্দান তখন এর নাম ছিল রমনা স্কুল মাদান উনি বললেন উর্দু অ্যান্ড উর্দু শাল বিদ স্টিল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান তখন কিন্তু স্টুডেন্ট তার সাথে দেখা করেন সেই দেখা করার পরে উনি তখন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন যে কেন উনি মনে করছেন উর্দু আমাদের পাকিস্তানের ল্যাঙ্গুয়েজ এর পিছনে কারণ আছে কারণ উর্দুটা ছিল ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভাষা জি আর পাকিস্তান কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে কিন্তু পাকিস্তান হয়নি এবং পাকিস্তানের মাত্র চার পার্সেন্ট লোকের মাতৃভাষা উর্দু কিন্তু উর্দু এমন একটা ভাষা যেটা পাকিস্তানের পাঁচ প্রদেশের লোকই কিন্তু মোটামুটি বুঝতে পারে সেই জন্য উনি এমন একটা ভাষা চেয়েছেন যেটা কোনো প্রদেশেরই মাতৃভাষা নয় কিন্তু সব প্রদেশই এটা করবে আজকে দেখেন পাকিস্তানে দেখেন পাকিস্তান চার পার্সেন্ট লোকের মাতৃভাষা উর্দু কিন্তু আজকে পাকিস্তানে দেখেন যে কোনো লোকই কিন্তু শুদ্ধভাবে উর্দু বলতে লিখতে এবং পড়তে পারে কিন্তু উর্দু তো কোনো প্রবলেম হয় না আর আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পরেও দেখেন বাংলাদেশের আঠেরো কোটি লোকের মধ্যে কয়টা লোক শুদ্ধভাবে বাংলা কথা বলতে পারে ফেসবুকে লিখতে দেন একটা বানান একটা বানান শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না একটা জায়গার বানান লিখতে পারে না জায় নামাজে বানান লিখতে পারে না কোনো একটা বানান লিখতে পারে না অন্তর্জ বরকুজের তাল মশার দন্তসার মধ্যে হাজারো ভুল তাহলে আমরা ভাষা আন্দোলন করে আমরা ভাষার জন্য দেশ স্বাধীন করে এত কিছু করে ফেললাম আমরা আবার আজকে আদালত আমার প্রিয় শিক্ষক এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি জাসির খারুলাক সাহেব তো বাংলাতে দেওয়ার রায় দিয়েছেন আজকে আপনার হয়তো মনে আছে কেন জানি না অতীতে কী হতো যখন কোনো চাকরির জন্যে কেউ দরখাস্ত করতো তখন তাকে তাকে টেস্টটা না হতো ইংরেজিতে ধরে না হতো যে ইংরেজিতে ভালো অন্য সব সাবজেক্টও ভালো হবে ভালো হয়ে যাবে আজকে আমরা যে অবস্থায় নিয়ে গেছি আজকে আমাদের শিক্ষার মান কি বেড়েছে না কমেছে বলে আপনার মনে হয় এই যে ভাষা আন্দোলনের নামে যে আমরা পিছনে চলে যাচ্ছি আজকে তো কেউ আমাদের ভাষাকে কেড়ে নেয়নি নেমে না তাহলে ভাষা নিয়ে আমাদের এটা এটা কেন আমরা সামনে কেন আমরা এগোতে পারবো না
লেখেন ভাষা আন্দোলনে আমরা যখন বলি ওই যে গান ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু ভাষা আন্দোলনে কয়জন মানুষ মারা গেছে আমরা দেখি হাতে গোনা কয়জন এদের মধ্যে ছাত্র ছিল কয়জন এখন পর্যন্ত বরকত ছাড়া আর কারোর নাম কিন্তু আসেনি রফিক রফিক এরা কেউই কিন্তু ছাড়েন এর মধ্যে একজন আসছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে তার ওয়াইফ আর শাশুড়িকে নিয়ে তিনি সেখানে গুলি খেয়ে মারা গেছেন আর একজন ছিলেন রিক্সাওয়ালা এদের মধ্যে কিন্তু একজন বিহারীও ছিলেন এবং শফিউর রহমান উনি মারা গেছেন পরের দিন উনি হাইকোর্টের ক্লার্ক ছিলেন উনি বাইশে ফেব্রুয়ারি মারা গেছেন তো এদের মধ্যে আমি যদি পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখি সব মিলাই কিন্তু লোকসংখ্যা ডজনের বেশি হয়তো হবে না जिन्नार বক্তৃতার পরে এবং জিন্না যখন ছাত্রদের সাথে দেখা করেন এবং তখন নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে কিন্তু এই আন্দোলনটা আর কিন্তু বেগবান হয় না জিন্না বলে মারা গেলেন উনিশশো বাউন্ন সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উনি আবার জোরে সেরে ঘোষণা করা শুরু করলেন উর্দু এবং উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ভাষা খাজা নাজিমুদ্দিন কে ছিলেন তিনি কি বাঙালি ছিলেন না তাই না তিনি তো বাঙালি ছিলেন তখন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন নুরুল আমিন তিনি কি বাঙালি ছিলেন না তৎকালীন ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মানে এখন যিনি ডিসি উনি কি বাঙালি ছিলেন না তখন কি ঢাকার যিনি সিটি এসপি উনি কি বাঙালি ছিলেন না যে বাঙালি যে যে পুলিশ কর্মচারীরা গুলি চালানো তারা কি বাঙালি ছিল না তাহলে আপনার ইতিহাসে কী দাঁড়াচ্ছে যে পাকিস্তানের বাঙালি প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে চাইলেন এবং সেটা পূর্ব বাংলার বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী সেটাকে মেনে নিলেন এবং যেহেতু ছাত্ররা দাবি করলো তারা একশো চব্বিশ ধারা ভঙ্গ করবে এই জন্য ঢাকার সরি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট একশো চল্লিশ ধারা জারি করলো এবং সে একশো চল্লিশ ধারা ছাত্ররা ভঙ্গ করলো এবং সে ভঙ্গ করার জন্যে বাঙালি পুলিশ অফিসারের নির্দেশে বাঙালি পুলিশরা গুলি চালিয়ে এদেরকে মারল এরা কোথায় যাচ্ছিল আপনার এখন যে সায়েন্স অ্যান্ড এক্স ডিপার্টমেন্ট আমাদের যেটা লফ আকাল ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওর সামনে থেকে তারা হেঁটে জগন্নাথ হলে যাচ্ছিলো তখন জগন্নাথ হলের যে অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং এটাই ছিল পার্লামেন্ট হাউস এই এই দুই তিনশো মিটার তারা যাচ্ছিল এখানে তাদের কি গুলি করে মারা হয় তাহলে এখন আপনি কি বলবেন এত বলবে যে বাঙালি বাঙালিরাই বাঙালিকে এবং দেখুন আমাদের আরেকজন খুব বড় বাঙালি নেতা হোসেন শৈ সোহাবদ্দিন উনি কিন্তু তীব্রভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছেন আপনি জানেন হোসেন শৈ সোহাবদ্দিন কিন্তু প্রথম পক্ষের পরিবার কিন্তু পাকিস্তান থেকে ফেলেনি এবং তার কন্যা আখতার সোলাইমানও কিন্তু খুব স্ট্রংলি পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেছেন এবং তার নাতি ব্যারিস্টার শাহিদা জামিল কিন্তু পারভেজ মোশারফের কে মেডিয়াল মিনিস্টার ছিলেন তারা কিন্তু পাকিস্তানের সেটল আমাদের আরেকজন খুব বিখ্যাত বাঙালি কবি কবি গোলাম মুস্তফা উনিও কিন্তু অত্যন্ত তীব্রভাবে আন্দোলন করে গিয়েছেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রাখার জন্য তো এই যে আমাদের ইতিহাস ইতিহাসকে আমাদেরকে দেখতে হবে দেখার পরে আমরা বুঝব তো ধন্যবাদ আপনি আমাকে ইয়ে দেওয়ার জন্য না ধন্যবাদ আপনাকে আপনি খুব সুন্দর মানে একদম ঐতিহাসিক দলিলগুলো আলোচনা করেছেন আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক ইংল্যান্ডেও আপনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেন আমরা যদি আইন বিষয় নিয়ে একটু কথা বলি ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলি আমরা আমাদের প্রোগ্রামে বরাবর এটা নিয়ে আলোচনা করি এবং কল পেয়ে থাকি কিছু আপডেট যদি আপনার কাছে আপডেট যেটা দেখছি যে এখানে একটা হাইকোর্টের একটা ডিসিশন আসছে যে হোম অফিস যে মানুষকে বিভিন্ন সময় অ্যাকোমোডেশন দেয় সেই অ্যাকোমোডেশন যে লং টার্ম অ্যাকোমোডেশন দিতে হবে এমন কোনো কথা কারণ আপনি জানেন যে অনেককেই যখন আমরা তারা যারাই অ্যাসালাম ক্লেম করে যাদেরই যাওয়ার থাকার জায়গা নাই তারাই কিন্তু অ্যাকোমোডেশন পায় জি হ্যাঁ ঠিক আছে এবং দেখা গেছে দুই তিন বছর ধরে লক্ষ্যে টেম্পোরারি হোটেলে রাখা হয়েছে আর প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা কি সারা জীবন হোটেলেই থাকবে এটা নিয়ে এই একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নে কিন্তু কোর্ট বলেছে না হোম অফিসের লং টার্ম ভালো পারমানেন্ট অ্যাকোমোডেশন দেওয়ার কোনো দায়িত্ব নাই তোমাকে দেখা দেবে যে অ্যাকোমোডেশন তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেটা অ্যাডিকুয়েট কেনা কিংবা তুমি এমন পরিস্থিতি আসো যেখানে তোমার আর্টিকেল থ্রি হচ্ছে 
না হলে এই তাদের লং টার্ম অ্যাকোমোডেশন দেওয়ার কোনো দায়িত্ব নাই আচ্ছা আচ্ছা এখানে কিন্তু আরেকটু আপনাকে বলে রাখি যে সরকারে যে আমরা কতদিন বলেছিলাম যে বোট অ্যাক্ট সে বোট অ্যাক্টে তারা কিন্তু এখন এসে অ্যাসালাম ক্লেম করলে আপনাকে যে হোটেলে নিয়ে যাবে তা নয় নতুন আইনটা হলেই হোটেলে নয় আপনাকে নিয়ে যাবে ডিটেনশন সেন্টারে এই জন্য ডিটেনশন সেন্টারের কিন্তু ক্যাপাসিটি ভয়াবহ রকম আপ্যায়নের জায়গায় হচ্ছে ডাইরেক্ট হচ্ছে জেলখানায় ঢুকানো হবে জি এটা কি মোটামুটি মানে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত মানে এই একটা পাশ হয়ে যাবে এটা খুব তাড়াতাড়ি পাশ হয়ে যাবে আচ্ছা দুদিন মাসের মধ্যে পাশ হয়ে যাবে এবং যেহেতু এটা তারা ডিটারমাইন আরেকটা ছোট আমি যদি আমরা কিছু জেনারেল আলোচনা করবো একটা হচ্ছে যারা হিউম্যান ট্রাফিকিং যারা ভিকটিম জি হিউম্যান ট্রাফিকিং যারা ভিকটিম তারা যদি অ্যাসালাম ক্লেম করে একটা পজিটিভ ফাইন্ডিংস হয় পজিটিভ কনক্লুসিভ গ্রাউন্ডে হয় তারা সত্যি হিউম্যান ভিকটিম হয়েছে এরপরে যদি অ্যাসালাম ক্লেম করে তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার বলা হয়েছে যে যারা মনে করছে আপনার মানে ওদেরকে আগে ভিসাটা দিয়ে দেওয়া উচিত এখানে একটু বলে রাখা দরকার এই যে হিউম্যান ট্রাফিকিং নিয়ে কিন্তু নতুন গাইডেন্স এসেছে তিরিশে জানুয়ারি এই গাইডেন্সের পক্ষে হিউম্যান ট্রাফিকিং ভিকটিম ক্লেম করে এত সহজে আর থাকা যাবে না আপনি জানেন যে অনেকেই যখন তাদের সব কিছু ফেল করে তখন তারা বলে আমি তো ট্রাফিকড হয়েছি আমাকে নিয়ে এসে জোর করে ওই ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে আমাকে কাজ করিয়েছে কোনো বেতন দেয়নি পয়সা দেয়নি এবং যেহেতু এটা খুব সহজ হয়তো আপনার স্টেটমেন্টই সব কিছু এই জন্য অনেকেই কিন্তু এটা দেখিয়ে ডিটেনশন সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসছে এবং এরপরে তারা কোনো না কোনোভাবে হয়তো ডিসক্রিপশন লিভের জন্য যাচ্ছে বা অন্য কোনোভাবে এটাকে বন্ধ করার জন্য নতুন পলিসি এসেছে এবং সেই পলিসিটা এসেছে এবং এটা কিন্তু এখন নতুন করে অ্যাপেন্ডেক্স অ্যাপেন্ডেক্স হিউম্যান ট্রাফিকিং নামে কিন্তু তারা যুক্ত করেছে ইমিগ্রেশন রুলে তিরিশে জুন তিরিশে জানুয়ারি থেকে এসেছে এর ফলে কি হবে এই ভিকটিম অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং এর ক্লেম করাটা কঠিন হয়ে যাবে অনেক কিছু চাইবে অনেক রিকোয়ারমেন্ট থাকবে ঠিক আছে এবং এটাও কিন্তু নতুন প্রধানমন্ত্রী মিস্টার সোনাকের আরেকটা প্রস্তাব ছিল যে উনি হিউম্যান হিউম্যান ট্রাফিকিং ওটা উনি টাইট করবে উনি এবং সোয়েলা ব্যাপার মানে এটা একটা হলো আচ্ছা এখন আমি একটা জেনারেল আলোচনা করি আপনি এই যে হাউস অফ কমন্সে তারা তাদের লাইব্রেরিতে একটা ব্রিফিং তারা দিচ্ছে এই যে আপনার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকে আসালাম ক্লেম করে সেগুলো যে সার্টিফাই হয় এবং এই যে নন অ্যাডমিসিবিলিটি বলে একটা ব্যাপার আছে এইসব ব্যাপারে একটা ব্রিফিং তো আমরা এটা একটা লকে আমি সামারাইজ করি যেটা হয়তো আপনারা জানেন আপনি জানেন যে কতগুলো দেশ আছে যেখান থেকে আপনি অ্যাসালাম ক্লেম করলে বা হিউম্যানিটারিয়ান পলিউশন ক্লেম করলে এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা রিফিউজ হবে খালি রিফিউজ হবে না একটা সার্টিফিকেট দিয়ে আপনাকে এ দেশ থেকে অ্যাপিল করতেও আপনাকে দেবে না এই দেশের তালিকায় ভুক্তি কিন্তু বাংলাদেশ একসময় ছিল এবং এরপরে জাকির হোসেন নামে একটা কেসে হাইকোর্ট রায় দিয়ে বলল যে না বাংলাদেশের পরিস্থিতি খারাপ এবং ঘটনাটা ঘটলো বিশেষ করে শাহ কিবরিয়া সাহেবের অ্যাসোসিনেশনের পরে জি ওনার অ্যাসোসিয়েশন হওয়ার পরে তৎকালীন বিরোধী দল খুব সাকসেসফুলি এটা নিয়ে তারা লবি করলো লবি করার পরে বাংলাদেশ ওই জাকির হোসেন নামে কেসে বাংলাদেশ কিন্তু ইয়ে থেকে বেরিয়ে আসলো এখনও কিন্তু বহু দেশ আছে যেখানে যেখান থেকে ক্লেম করলে আপনি ধরে রাখতে পারেন যে ম্যাক্সিমাম ক্লেম সেখানে রিফিউজ হবে যেমন ধরুন আপনি ধরেন আলবেনিয়া বলিভিয়া বসনিয়া হার্সেগুন এমনকি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া থেকেও যদি আপনি ক্লেম করেন তো দেখবেন এই ক্লেমও আপনার রিফিউজ রিফিউজ হবে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বাংলাদেশ তা তো এখন তো আর সেই জিনিসটা বাংলাদেশ নাই কিন্তু এটা তো অনেক পুরাতন ব্যাপার এটা অনেক পুরাতন তাহলে আমি আজকে এটা আনলাম কেন আনলাম এই কারণেই যে ডিসেম্বর দু হাজার বাইশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি এই লিস্টে আরও দেশ অ্যাড করবেন এখন বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ লোকে এখন অ্যাসালাম ক্লেম করছে আমরা টপ টেন কান্ট্রির মধ্যে আমরা এসে গেছি বাংলাদেশ যদি আবার এখানে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে তো অবাক হওয়ার কোনো কারণ এই কারণে আমি এটা আনলাম আচ্ছা লম্বা তালিকা আছে আপনি বলতে তালিকা বলতে পারি সাউথ আফ্রিকা আছে সাউথ কোরিয়া আছে ইউক্রেন আছে 
আমাদের একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে যেমন আমরা বিরতি পর আবারও ফিরছি প্রিয় দর্শক বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতি পর আবারও ফিরছি আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল লাও নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাওরে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব প্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবুর রেজা তিনি জে কে আর সলিসিটার প্রিন্সিপাল জনপ্রিয় আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করছিলাম আপনি ভাষার মাস একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে খুব সুন্দর ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন আমরা সেই সাথে লিগেল আপডেটও নিয়েছি আপনি যে এস এল এমের যে লিস্টটা আমাদেরকে দেখিয়েছেন আপনি এটা কিন্তু অনেক ধারণা অনেক পুরাতন লিস্ট অনেক অনেক পুরাতন লিস্ট আমি কেন এটার কথা বলছি যে যেহেতু এটা নিয়ে আবার কথা হচ্ছে এবং যেহেতু ডিসেম্বরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে উনি এই লিস্টটা আরও বাড়াবেন তো সেই হিসাবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে জানি না বাংলাদেশ কোনো না কোনোভাবে এই লিস্টটা চলে আসে কেন গিভেন দ্য ফ্যাক্ট আমরা তো এই লিস্টটা ছিলামই আগে জাকির হোসেনের কেস হওয়ার আগ পর্যন্ত এই লিস্টটা বাংলাদেশ ছিল শ্রীলঙ্কাও ছিল শ্রীলঙ্কাও কিন্তু এরকম আর একটা কেসের পরে শ্রীলঙ্কাও কিন্তু কি হয়তো হয়তো গিয়েছে তো এখন এরকম একটা ঘটনা হলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য অনেক এবং যে যেভাবে এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সংখ্যা বেড়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে ক্লেমেন্ট সেটাতে আমরা জানি না তারা কীভাবে এটা ট্যাকেল করবে কতগুলো জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে এবং সে সেটা হচ্ছে যে মিস্টার সোনাক বলেছেন যে বাই ডিসেম্বর উনি অ্যাসাইলাম ট্যাকেল করবেন আপনি জানেন এখন উনি যদি প্রধানমন্ত্রী থাকতে চান আর উনি যদি কিছু না করেন অ্যাটলিস্ট ট্যাকেল করে উনি যদি সিগনিফিকেন্টলি কন্ট্রোল করেন ধরুন আপনি আমার কাছে এক লাখ টাকা পাবেন আমি বললাম ডিসেম্বরের মধ্যে আমি দিয়ে দেব এক লাখ না দিই যদি আমি তিরিশ হাজারও দিই তবু তো বলতে পারবো দেখেন তিরিশও দিয়েছি আর এক সময় বাকিটা দিব তো এই যে একটা জিনিস আছে দেখেন উনি কিন্তু তিন গুণ করেছে স্টাফ কেস ওয়ার্কার তিন গুণ করা হয়েছে স্টাফ এবং দেখেন আমাদের কিন্তু এখন প্রতি সপ্তাহে দুটো তিনটে চারটে করে কিন্তু অ্যাসালামের ইন্টারভিউ হচ্ছে তা আমরা যদি হলে তো আরও আমাদের তার বড় বড় ফার্মগুলো আরও বেশি নিশ্চয়ই বেশি আছে আচ্ছা তৃতীয় জিনিসও দেখেন উনি কিন্তু দুশো নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে নতুন সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তা যারা এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনে যাবে তার মানে কি তারা ধরবে লোক ধরবে জি হ্যাঁ আমরা সম্প্রতি শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় রেড দেওয়া হচ্ছে ধরবে এটা ধরার জন্য তাহলে কি করেছে একটা ডেডিকেটেড দুশো লোকের লোক তারা নিয়েছে এবং তারা ধরবে ব্যাপকভাবে লোক তারা ধরপাকড় করবে এটা একটা ব্যাপার আরও জিনিস খেয়াল করে দেখেন যারা নতুন অ্যাসালাম ক্লেম করছে এবং আমারও যেটা আছে আঠাশে জুলাই পরে যারা সালাম ক্লেম করে তাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্লেম কিন্তু তারা ডিসাইড করে ফেলে দিচ্ছে হ্যাঁ খুব কুইকলি ডিসিশন আছে ফলে দেখা যাচ্ছে এইগুলিকে তারা একটা আলাদা লিগে রেখেছে এবং প্রথম কেস আলাদা লিগে খুব সুন্দর আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে অ্যাসালেম আমরা জানি যে সম্প্রতি এটা শুধুমাত্র অ্যাসালেম নয় এটা হিমেন্টাল প্রোটেকশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত তার স্টুডেন্টদের ওই কাজের রাইটটা তারা কিন্তু কেটে নিচ্ছে না ওই বিশ ঘন্টা কাজের রাইটটা তাদের থাকছে এটা হচ্ছে কতদিন থাকবে নট নেসেসারিলি কারণ আইনত কেউ অ্যাসালাম ক্লেম করলেই তার ইচ্ছা করলেই তার আগের বিষয়টা ওই মুহূর্তে কাটেল করে দিতে পারে বলতে পারে ইউর ইন্টেনশন হ্যাজ চেঞ্জড এরকম আছে এখন দেখেন কতগুলো জিনিস যেটা নিয়ে আমি কালকে রাতেই আপনি জানেন যে আমি তো ব্যাপক গবেষণা করি ইমিগ্রেশনও করি অ্যাসালাম নিয়ম করি গত রাত্রে এরকম গবেষণা করতে করতে চমৎকার আর্টিকেল আমি পড়ছিলাম এবং সেখানে বলা হচ্ছিল যেটা আমি একমত এটা আমি নিজেও বলেছি যে অ্যাসালামটা দেওয়া কি না দেওয়াটা এটা একটা একটা পলিটিক্যাল ডিসিশন ডিসিশন অনেক ক্ষেত্রে এটা পলিটিক্যাল পারপাস দিয়ে এটাকে তারা ডিটারমাইন করে বুঝতে পেরেছেন এই যে যেমন ধরুন তারা একটা ঘোষণা করে ফেলো যে বিশ হাজার আফগানিকে আমরা আমরা দিব তো বিশ হাজার আফগানি পাবে কি পাবে কোথায় তো বলতে দেখা গেলো যেখানে যত আফগানি ছিল আমাদেরই 
কিছুই হয়নি আগে অ্যাসালাম ক্লেম করেছে রিফিউজ হয়েছে কোর্টে গিয়েছে কোর্টে রিফিউজ হয়েছে পারমিশন ডাবিল রিফিউজ হয়েছে আবার এবার আমি ফ্রেশ ক্লেম করেছি ফ্রেশ ক্লেমে কিছুই বলার নাই আমি একটাই কথা এখন দেশে তালেবান এসে গেছে অ্যাসালাম গান্ধী হয়ে গেছে তো এটা কি এটা কি তাদের কিছু খুব ভালো মেরিট ছিল নো তারা ওই কোটাটাকে পূরণ করে ফেলে ফেলে দিচ্ছে ওয়ান্স দে কমপ্লিটলি চলি থাকেন এটা আমার ধারণা পার্সোনাল ধারণা যে বিশ হয়ে গেলেই এরপর আবার আপনাকে রিফিউজ করা শুরু হয়ে যাবে বুঝতে পারছি ফলে পুরোটাই কিন্তু একটা পলিসি দ্বারা এটা কিন্তু ডাইমেন এখন অনেকেই তারা কিন্তু করে দিচ্ছে ব্যাকলা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য এখন আগে দেখা গেল আপনার বন্ধু সেলিম এসালাম পেয়ে গেল তারপরে রহিম পেয়ে গেল জব্বার পেয়ে গেল এবার আপনি অ্যাসালাম ক্লেম করেন আপনি পেলেন না আপনি তো বলতে পারেন না সেলিম পেয়েছে রহিম পেয়েছে আমি কেন পাবো না প্রত্যেকটার কেসই হচ্ছে ভিন্ন এবং কার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যারা এটা ডিল করে যদি আপনাকে না দেয় তাহলে তারা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয় এই কারণে তোমাকে দেওয়া হইল না দিলে কিন্তু বলা হয় না যে কেন দেওয়া হইল যেমন আপনি জানেন আপনার এবং আমার ক্লায়েন্ট ওই সেই বহিরাজার নাম আমরা বলবো না তার তো আসলে কিছুই ছিল না এমনকি আমি তার জন্য তার জন্য খালি একটা খুব কষ্ট করে তার পিআই কিউ এবং তার আমরা স্টেটমেন্ট করে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু কোনো ফার্দার রিপ্রেজেন্টেশন পাঠায়নি বিকজ তার কোনো কনভেনশন রিফিউজি কনভেনশনের কোনো গ্রাউন্ড ছিল না কারণে তারা হয়তো পেয়েছে এখন এই যে আপনি যেটা বললেন আমার কাছে যেটা লাগছে এবং আমি আপনাকে বলি আমার কাছে গতদিন একটা কেস এসেছে এবং এটা দেখেন এটা কীরকম ইয়ে এই ভদ্রলোক এদেশে একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান নিয়ে এসেছে তাকে কাজ ইস্যু করেছে সে প্লেনে উঠার আগে তাকে ইমেল করে বলেছে আমরা তোমার কাজটা উইথ্র করলাম তুমি ভয় পয়সা রিফান্ড নিয়ে নাও এবং তুমি বিসের জন্য অ্যাপ্লাই করে থাকলে তুমি বিসেরটাকে উইথ্র করে নিয়ে তার তোমার পয়সা ক্লেম করে নাও ওই ভদ্রলোক কিন্তু রিফিউজ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু পুরাতন কাজ ইউজ করে কিন্তু চলে এসেছেন এখন এদেশে এখন এদেশে যখন তিনি আসছেন দেখেন তার কি বিকল্প আছে কিনা তার তো কোনো বিকল্প নাই কারণ সে তো যখনই তার বিআরপি কালেক্ট করতে যাবে বা সামথিং করতে যাবে বা কিছু তখন তো তারা দেখে বলবে তোমার কাজ আসবেন উইথ ড্রোন এখন উনি চাচ্ছেন অ্যাসালাম ক্লেম করে দেবেন এখন উনি কী বলবেন দেশে তার কী প্রবলেম আছে ঠিক আছে আমরা জানি বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমস্যা আছে এটা আমরা সবাই জানি এটা নিয়ে বিভিন্ন হিউম্যান রাইটসের রিপোর্টও আছে কিন্তু এই একটার কারণে তো সবার তো অ্যাসালাম হবে না হবে কি না হবে না তো এই জন্য বললাম যে বাংলাদেশিদেরকে যে টার্গেট হয়েছে এই যে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলি এখন হাফ হইতে কাজকে রিফিউজ করছে এটা কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য জি আমরা যে বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা কাজ করছে আমরা অ্যাসালাম ক্লেমও করছি আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি এসছে আর কি এখন আপনি যেটা বলছিলেন যে তাদের টোয়েন্টি আওয়ার্সের ওয়ার্ক রেট আছে এবং সেটা কন্টিনিউ করবে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে অনেকেই স্টুডেন্ট থাকা গেলেন করেন নাই এবং ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেল ওই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কী প্রযোজ্য হবে সে তার ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেল গত দুদিন আগে আজকে সে অ্যাসালাম করতে আসলো তার ভিসা যদি এক্সপায়ার হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো আর সে আর এই 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 বেনিফিটটা পাচ্ছে না তাহলে আর অ্যাসালাম পাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে ওয়েট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে তার কোনো কাজের রাইট থাকে না না ধন্যবাদ আমরা অন্য একটা বিষয়ে যাই সেটা সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি যে ইউরোপিয়ান এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার যারা আমরা বাবা মাকে নিয়ে আসছি এদেশে এবং বিভিন্ন ধরনের ফান্ড এবং ফ্যাসিলিটিসও আমরা পাচ্ছি কিন্তু রিসেন্টলি আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে সংখ্যক অ্যাপ্লিকেশান সেটেলমেন্টে যাওয়ার পর তারা রিফিউজ করছে যে তোমার তোমার একটা গ্রাউন্ডে রিফিউজ আসছে সেটা হচ্ছে যে তোমার ফ্যামিলি কি তুমি ডিপেন্ডেন্সি নাই হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্সি নাই দেখেন এই জিনিসটা এই জিনিসটা আপনার সাথে আমি একাধিকবার এবং অন্য প্রোগ্রামেও আমি অন্য প্রেজেন্টারের সাথেও আমি একাধিকবার আমি আলোচনা করেছি আমি বলেছি যে যারা এদেশে আসবে ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে কিপ দেম অ্যাজ পার্ট অফ দ্য সেম হাউস হোল্ড এবং তাদেরকে বেনিফিটে দিও না কারণ তাকে দেখাতে হবে ফাইন্যান্সিয়ালি তোমার পরে ডিপেন্ডেন্ট দেখুন 
অধিকাংশ লোক কিন্তু আমাদের এই অ্যাডভাইসটা সরে নেই হ্যাঁ যেহেতু যারা তারা আসার পরে অ্যাপ্লাই করলেই তারা পাচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট প্রতি সপ্তাহে তাদের জন্য একটা ফান্ড দিচ্ছে কেনই বা নিবে না আমাদের ধারণা কারণ এই জন্য সে এই জন্য সে নেবে দেখেন কতগুলো জিনিস আছে এবং আমি আপনাকে বলি কিছুদিন আগে আমি স্কটল্যান্ডে গিয়েছিলাম জি এখন দেখেন আপনি জানেন যে বাংলাদেশে যখন আমি যাই সবসময় কিন্তু বাংলাদেশে ইন্টারনালি আমার বাড়ি যশোর ঢাকা যশোর যশোর ঢাকা আমি কিন্তু প্লেনে যাতায়াত করি এবং প্লেনে কিন্তু ওই স্বল্প বিশ পঁচিশ মিনিটের ফ্লাইটে কিন্তু বহুত কিছু খেতে দেয় পানি দেয় নিউজ পেপার দেয় কেক দেয় স্যান্ডউইচ দেয় আমসত্য দেয় চানো চলো বহুত কিছু খেতে দেয় তো এখন আমি এই যে ডোমেস্টিকে ইয়েতে যাচ্ছি এডিন বড়া কিছুক্ষণ পরে ট্রলি নিয়ে আমার কাছে আসছে এসে বলেছে তুমি কি খাবে কি চাও আমি বলেছি একটা ফান্ডা আর একটা চা তো ফান্ডটা একটা আমাকে দিয়ে গেছে আর চা একটা আমাকে দিয়ে গেছে কি খালি পানিতে একটা টি ব্যাগ ফেলে রেখে দিয়ে গেছে খানিক্ষণ পরে দেখি ওই ফান্ডার জন্য আড়াই না তিন পাউন্ড আর চার জন্য পাঁচ না ছয় পাউন্ড আমার কাছে এসে চার্জ এখন এটা তো যেমন ধরেন আমাদের যে অভ্যেস যেগুলো ফ্রি আসে যদি বললাম আপনি ফ্রি পাচ্ছেন তার অর্থই কিন্তু এই না যে আপনি আপনাকে আপনাকে মনে করছে তারা আপনাকে অফার করছে সেটা হচ্ছে এই না যে আপনাকে তারা এদিনের পরে দাম দিতে হবে না বিশেষ করে এ দেশে নাথিং কামস আর ফ্রি নাথিং কল এ ফ্রি টেস্কো ব্যাগ এখন তো দা তিরিশ মিনিট করে চার্জ করছে আগে যখন চার্জ করতো না তখন কিন্তু তারা এটা আপনার অন্য জিনিসের মূল্যের পরে এটাকে ধরে নিত এখন সমস্যা হচ্ছে আমরা বলছি এটা করা ঠিক হচ্ছে না এবং কোনো আমাদের মতোই যারা বিভিন্ন ধরনের লিগ্যাল সার্ভিস দিচ্ছে তার বিভিন্ন ধরনের ছোটোখাটো অফিস যাদের আছে তারা বিভিন্ন সময় এই অ্যাপ্লিকেশানগুলো করে দিচ্ছে তাদের বিনিময়ে তাদের একটা ফিস টেস্ট নিচ্ছে হয়তো একটা সোসাইটি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের মতো একটা গ্রুপ বলতেছে আপনাদের এটা নেওয়া ঠিক হবে না আর একটা গ্রুপ বলতেছে আপনারা নেন পাচ্ছেন নেবেন না কেন এবং না বুঝে কি কেউ দিচ্ছে এই জন্য আমি আপনাকে বলি আমরা যখন এদেশে আসি যখন আমরা ব্রিটিশ হইনি তখনকার বিভিন্ন স্টুডেন্টরা কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের চাইল্ড বেনিফিট থেকে যে কোনো বেনিফিট তারা কিন্তু নিয়েছে স্টুডেন্ট হ্যাঁ নিয়েছে নিত আচ্ছা চাইল্ড বেনিফিট তারা সবাই নিত সব স্টুডেন্ট এবং তারা কাউন্সিলের বাড়ি অ্যাপ্লাই করতো তারা বাড়িও কিন্তু পেয়েছে মানুষ ওই কাউবাইয়ের মতো অ্যাকশান করে ধুমধাম করে করে ফেলে আমারই আমারই এক বন্ধু আছে যে যে তার এ দেশে প্র্যাকটিসের সার্টিফিকেট নাই সে কিন্তু রীতিমতো কোর্টে গিয়ে প্র্যাকটিস করে কাউন্সিল হিসেবে বহু নাম নাম কামাই করেছে নাম বলবো না জি আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা আবার আলোচনা ফিরছি একটা কল নিব জি কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম জি সালাম কলার আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ ग्राउंड डिपेंड कर হ্যাঁ যদি তার বয়সে আঠেরো প্লাস তখন তার অবশ্যই ইয়ে লাগবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লাগবে এবং ওই লাইফ ইন দিকে লাগবে দুটোই লাগবে জি এবং উনি আপনার মেয়ে এক বছর পরে অর্থাৎ ইন্ডিফিনি লিভ পাওয়ার এক বছর পরে উনি এলিজিবল হবেন জি দুইয়ের টেস্টই লাগবে ভাইয়া ধন্যবাদ আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন 
যে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে এখন সোসাইটিতে আসলে এটা পার্থক্য করা খুবই কঠিন যে আপনি যেটা বলছিলেন যে একজন কোন ধরনের আইনি প্রশিক্ষণ বা সার্টিফিকেট ছাড়াই প্র্যাকটিস করছে না এটা এটা আসলে আমি ওইভাবে বলবো না আমি কাউকে দোষ আমরা নিজেরাই আইন পেশায় জড়িত আছি অন্য কারোর বিরুদ্ধে আমরা কোনো কথা বলবো না সমস্যাটা হচ্ছে এই দেখেন সমস্যাটা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে কি যেমন ধরুন আপনি কি অ্যাডভাইস করবেন আপনি যিনি অ্যাডভাইস চাচ্ছেন তিনি কি শুনতে চাচ্ছেন ওটা বলবেন নাকি যেটা সঠিক সেটা আপনি বলবেন দেখুন আমি আপনি জানেন আপনি জানেন আপনি নিজে আমার সাথে দীর্ঘদিন আপনার সাথে আমার মধ্যে দশ বছরের বেশি ধরে সম্পর্ক এখন চিন্তা করে দেখেন আমি বোধ হয় একজন আইনজীবী আপনি নিজে জানেন যে প্রতি সপ্তাহে কি পরিমাণ আমি কেসকে ফিরিয়ে দিই আপনি অনেক এবং এবং মানুষ কিন্তু এটা বিশ্বাস করবে না যে আমি কি করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেকে পায়ে ঠেলি কারণ আমি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিই যে আপনার এ কেসে কোনো মেডিট নাই আপনি করবেন না করলে অসুবিধা হবে কিংবা আপনার টাইম হয়নি টাইম হয়নি বলবো কিন্তু অনেকেই হতো সেটা করবে না অনেকেই বলবে যে না আপনি করতে চেয়েছেন যেমন আমারও মনে আছে যে আমি একটা ভালো ফার্মে আমি অডিটে গিয়েছিলাম এই ফার্মে ভালো ফার্ম কিন্তু একটা তারা এক মহিলা সে ম্যারিড তার হাজব্যান্ড ব্রিটিশ সে মহিলা এদেশে ভিজিট ভিসাতে আসছে এখন সে এফএলআর এম দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করবে আমি বলেছিলাম দেখো কোনোভাবেই এফএলআর এম অ্যাপ্লিকেশান হবে না হলে বড়জন এফএলআর এফপি হতে পারে হিউম্যান রাইটসে কারণ আপনি জানেন যে ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভিসা ফর মোর দ্যান সিক্স মান্থস সিক্স মান্থসের কম কোনো ক্যাটাগরি ভিসা হলে আপনি কখনোই এদের সিক্স মান্থস অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন না এটা একদম অ্যাপসলুট রোল তো তিনিও আমাকে বললেন সেই ফার্মের প্রিন্সিপাল বললেন দেখো ক্লায়েন্ট করতে চেয়েছে তার ফি দেওয়ার হোম অফিসের ফি দেওয়ার পয়সা আছে আমাদেরকে ফি দেওয়ার পয়সা আছে তা আমরা না করব কেন আমরা না করলে অন্য একটা ফার্ম করে দেবে তখন আমি আবু রেজা বললাম যে এই কাজটা আপনি করবেন না এটা করলে আপনার হবে না আপনি মসিদুর রহমান বললেন আপনি জানেন যে এখন আবু রেজার কাছে যায়নি আমার কাছে আসছে আমি যদি না করে দিই তাহলে ধরেন রামশ্যাম এর কাছে চৌধু মুদুর কাছে চলে যাবে তো সে ওখানে যাবেই ঠিক এইটার ক্ষেত্রে আমার মনে আসছে যে একদিন রুনার আলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি এত বড় শিল্পী আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী তাহলে আপনি নকল গানে কণ্ঠ দেন কেন নকল গানে শুরে উনি বলেছেন আমি না দিলে আর কেউ কণ্ঠ দেবে তাহলে আমি কেন টাকা থেকে বঞ্চিত হব তো এখানে অবশ্যই একটা ব্যাপার আছে আমার আর আপনার মতো সবাই তো আর এখানে দাম ছাত্র খুলে খুলে বসি না এটা যেমন ধরেন আমি দেখেন প্রতিটা ক্লায়েন্ট যখন টেলিফোনে এখানে ফোন করে আমি যথেষ্ট সময় দিয়ে তাদেরকে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি সন্তুষ্ট হোক বা না হোক আমি চেষ্টা করি আমার নিজের তরফ থেকে আমি এখান থেকে কিন্তু আমার কোনো উদ্দেশ্য নয় যেখান থেকে কোনো ক্লায়েন্ট আমাকে দেখে আমার অফিসে যাবে আমার এখানে ধরে বোঝা নেই আল্লাহ যেটুকু আমার যদি কিসমতে রেখেছে রেখে গেছে এটা আমি পাবই এটা কেউ বন্ধ করতে পারবে না তো এই টেলিভিশন আসার উদ্দেশ্য কিন্তু এই না যে আমার পিছনে লক্ষ লক্ষ ক্লায়েন্ট আসবে কারণ মনে করি একটা চ্যারিটি যারা মনে করে যে মাদ্রাসার মসজিদে পয়সা দেওয়া হয় একমাত্র চ্যারিটি তারা ভুল এটাই আমার জন্য বড় চ্যারিটি তা এখন এই যে আপনি বললেন এটা কিন্তু তা নয় অনেক আইনজীবী আছে যে আপনি যেটা শুনতে চাচ্ছেন সেটাই বলছেন আপনাকে বলবে সেটা বললে আপনি খুশি হবেন আমার একজন উনি আজ থেকে পনেরো বছর আগে মেবি চোদ্দ বছর আগে তারা বলছে যে এটা কোন ধরনের কোন লিগেল কোন ব্যবস্থা নেই তখন দেখি তিনি ইলিগেল অবস্থায় আছেন এখন পর্যন্ত অবস্থায় আছেন এখন আমার প্রশ্ন হলো উনি রিসেন্টলি বিয়ে করে উনার প্রথম কথা হচ্ছে উনি যাকে বিয়ে করে আনলেন তিনি স্টুডেন্ট 
তার মানে তার নিজের স্ট্যাটাস কিন্তু প্রিকেরিয়াস তো ওই মহিলা যাকে উনি বিয়ে করে আনলেন তিনি কিন্তু দুটো জিনিস করলেন একটা হচ্ছে তিনি কিন্তু অবশ্যই ঘোষণা করেননি যে তার এখানে স্বামী আসে তার মানে তিনি কিন্তু অলরেডি ইমিগ্রেশনকে উনি ডিসিভ করেছেন তাদেরকে প্রতারণা করে উনি ভিসা নিয়ে এই দেশে আসলেন ঠিক আছে ফলে উনার ওই মহিলার নিজেরই কিন্তু স্ট্যাটাস নিয়ে এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে এবং এক নম্বর সেকেন্ডলি যেহেতু ওই মহিলার নিজের কোনো স্ট্যাটাস নাই তো উনি কি করে আপনার ওই আত্মীয়কে হেল্প করবেন একজন অন্ধ আরেকজন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না যার দৃষ্টি আছে সেই আরেকজনকে সে আরেক অন্ধকে সে পথ দেখাতে পারে দৃষ্টিহীনরা আরেক দৃষ্টিহীনকে পথ দেখাতে পারে না এগুলো দুটো এখন আপনার ওই আত্মীয়ের জন্যে উনি যদি এ দেশে বিশ বছর থাকতে পারেন তাহলে বিশ বছর গ্রাউন্ডে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর উনি উনি এমনি জেনারেল হিউম্যান রাইটসে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওনার যদি ওয়াইফ থেকে আর যদি বাচ্চা হয়ে থাকে দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে যে এ দেশটা যাদের দেশ তারা যদি কোনো কারণে ওনার প্রতি দয়া প্রবশ করে মানবা কোনো একটা মানবতার দিকে চিন্তা করে তারা যদি তাদের ডিসক্রিপশন ইউজ করে ওনাকে থাকতে দেয় তাহলে তো আমাদের কারো কিছু বলে না আমরা খুশি হব কিন্তু আইনের দিক থেকে চিন্তা করে দেখতে গেলে উনি যে বিয়ে করেছেন এটাতে ওনার সিচুয়েশান চেঞ্জ হয়নি বরঞ্চ ওনার স্ত্রীর জন্যে উনি আর একটা বাধা সৃষ্টি করে দিয়েছেন কারণ স্ত্রী মিথ্যা কথা বলে স্ত্রী আসছেন আমি জানি না উনি স্ত্রী দিক কিছু সে কীভাবে আসলেন এবং কীভাবে উনি বিয়ে করলেন এটাও কিন্তু আমার ঠিক না না স্টুডেন্ট বিষয়ের সময় উনি কি এই ডিক্লেয়ারটা করে আসছেন কি না ওনার ওনার হাজব্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু আপনার ওই ভদ্রলোকের আপনার ওই আত্মীয়ের স্ত্রী যেহেতু তার দেশের সেটেল স্ট্যাটাস নাই ফলে যেটাকে আমরা বলি ইমিগ্রেশনের ভাষায় তার পজিশন কিন্তু যেহেতু অলরেডি একবার হয়তো একটা প্রতারণা হয়ে গেছে উনি তো ডিক্লেয়ার করেননি সেহেতু আমরা জানি না লং টার্ম কি হবে দেখেন এটার অর্থ কিন্তু এই না হোম অফিস চাইলে তাদেরকে মাফ করে তারা হয়তো এর আগে আপনি দেখেছেন যে লিগাসি স্কিমে প্রায় দেড় লাখ লোককে তারা মাফ করে ভিসা দিয়ে দিয়েছে আর আমরা তো মাপের নিয়ে তো আমরা কথা বলতে পারি না আমরা কেসের উপরে কেসের মেরিট নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি তো সেই হিসাবে আপনার আত্মীয়র কিন্তু পজিশন চেঞ্জ হয়নি আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এখন যদি বিয়ে করেন বা ইসলামিক ম্যারেজ করেন যেহেতু রেজিস্টার্ড না সেই ক্ষেত্রেও উনি একজন স্টুডেন্ট তার মানে ইলিগাল হাজব্যান্ড ইলিগাল স্ট্যাটাস যার তাকে স্পন্সার করতে পারবে না বিকজ ওনার ওনার নিজের স্ট্যাটাসটাই হচ্ছে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে আর একজন কলার যুক্ত হতে পারে জি কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা আপনি যদি খুব দ্রুত আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ আমি আমার ওয়াইফ লাগে যখন টেনে আসি ওই এপ্লাই করছেন তার দুই সপ্তাহ ভিতরে দিতে লাগছে এখন সমস্যা হয়েছে যেটা সাত দিন বাদে আইছে এই কার্ড আইছে যখন লেটার আইছে না এই কোনো প্রবলেম হইব না ভাই কারণ লেটার জরুরি নেই জানাবা না কি লেটারের কথা আপনি বলছেন ইনডিমেট লিবে লাগে এপ্লাই করছিলাম তার দুই সপ্তাহ ভিতরে দিলে আইছে তা আপনি আপনি বললেন না যে তারা আপনাকে দিলাই দিছে কি দিলাইছে আপনারে चले ग शुभकामना रही এবং দেখি আমরা নতুন কোনো আপডেট আমরা দেখি কি হচ্ছে না হচ্ছে পরিস্থিতি এই মুহূর্তে একটু বেশ জটিল হয়ে যাচ্ছে সব দিক থেকেই তো আমরা সবসময় আশাবাদী তবে আমি একই রকমভাবে বিশেষ করে বাঙালি কমিউনিটি থেকে বলবো স্টুডেন্টদের জন্য আমি খুব ভালোবাসি কারণ নিজেকেই আমি স্টুডেন্ট বলে মনে করি তোমাদেরকে বলবো তোমরা পড়তে এসেছ পড়ার দিকে তোমরা নজর দাও পড়াশোনা করো 
আমরা যদি শাস্ত্রীয় আমাদের স্টুডেন্ট পড়াশোনা করতে পেরেছি বলে আজকে এখানে বসে আমি আর মোর্শেদ এখানে বসে তোমাদেরকে আমরা উপদেশ দিতে পারছি সম্ভব হলে এই এই শেষ উপদেশটা তোমরা একটু মনে রেখো ভালো থেকে সবাই ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর একটা অভিমত দিয়েছেন আমরা দর্শক আমরা আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আমরা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ হইলো সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম